हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू ब्रेन ब्रश अकेडमी मला सांगायला एक आनंद होतो की स्टूडेंट भरपूर फोन करतात की सर टेस्ट ची प्राइस वाढू नका टेस्ट ची प्राइस जी आहे ती 199 च ठेवा त्यामुळे आपण टेस्ट ची प्राइस अल्टर नाही केली मॅनेजमेंटने जरी एक चार पाच दिवस ते ठेवतील कारण जे काही रजिस्ट्रेशन आहे ते 1 ते 1500 पर्यंत गेले की ते ते बंद करतील बरोबर आहे का त्यामुळे ज्यांनी कोणी टेस्ट घेतलेले नसतील त्यांनी घ्या म्हणजे सध्या 199 म्हणजे काहीच प्राइस नाही मला वाटतंय आणि जेवढी काही क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आहेत त्या कंपॅरिझन मध्ये मला वाटतंय की जे काही क्वेश्चन आहेत ते काहीच नाहीत आणि त्या टेस्ट आपण 30 तारखेपासून सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आणि सेक्शनल वाइज टेस्ट ह्या दोन्ही पण टेस्ट पडतील 30 किंवा 1 तारखेपासून तुम्हाला 30 किंवा 1 तारखेपासून तुम्हाला त्या टेस्ट मिळून जातील त्यामुळे विथ अ डिटेल सोल्यूशन कारण त्यावर वर्किंग चालू आहे त्यामुळे जे काही टेस्टला अपियर करतात चार टेस्ट पडलेले आहेत आणि नेक्स्ट टेस्टचं सध्या डिझाइनिंग चालू आहे म्हणजे अपलोडिंग चालू आहे त्यामुळे त्या टेस्ट तुम्हाला एक किंवा ती 30 तारखेला भेटून जातील आणि ज्यांनी घेतलं नसेल त्या तारखेपर्यंत तुम्ही घ्या कारण जे प्रॅक्टिस क्वेश्चन्स आहेत तुम्ही प्रॅक्टिस क्वेश्चन मागतायत मला वाटतं तिथे जर प्रॅक्टिस केली तर मला वाटतं तू स्वतःचा परफॉर्मन्स पण कळेल तुम्ही किती पाण्यात आहेत किती तुमचा सब्जेक्ट कव्हर झालेला आहे आणि सध्या सब्जेक्ट वाईज तुमची स्टडी करा आणि आठ त्या दिन दहा दिवसात नंतर तुम्ही फुल लेन टेस्ट द्यायला सुरुवात करा कारण तेव्हा आठ ते दहा दिवसामध्ये तुम्ही ह्या जर टेस्ट दिल्या आणि फुल लेन टेस्ट झालं द्यायला गेला तर तुमचा वेगळा कॉन्फिडन्स असेल त्यामुळे एकदम फुल लेन टेस्टला जाऊ नका कारण सब्जेक्ट वाईज अनालिसिस करा कोणता सब्जेक्ट परफेक्ट आहे कोणता परफेक्ट नाही हे अनालिसिस करत चला कारण आपण लेक्चर टाकतो सहित आणि लेक्टर लेक्चर्समध्ये लवकरात लवकर सिलेबस कसा कव्हर होईल अजून चार ते पाच दिवसांनी आम्ही प्लॅन करतोय की दररोज तीन ते चार लेक्चर आता सध्या दोन टाकण्याचा प्रयत्न करतोय आणि पुन्हा येणाऱ्या एक ते दोन दिवसांमध्ये दोन इलेक्ट्रिकल दोन मेकॅनिकल आणि येणाऱ्या काळामध्ये जर मेकॅनिक्स चे फॅकल्टी आले तर त्यांना दोन लेक्चर म्हणजे असे तुम्हाला पाच सहा पाच सहा लेक्चर भेटण्याची शक्यता आहे त्यामुळे स्टे कनेक्टेड राहा कुठेही जाऊ नका आपण कव्हर करणार आहे सगळ्या सगळा सिलेबस कारण आमची टीम आता सध्या यायला लागलेली आहे एक दोन सपोर्टिंग स्टाफ आलेले आहेत आणि त्यामध्ये आपण चांगली मेहनत करतोय कारण मी आता सध्या नाईटला शूट करतोय कारण डे ला क्लास बिझी असतो दुसऱ्या सरांचा त्यामुळे मी नाईटला शूट करतोय पण आम्ही दररोज लेक्चर टाकणार आहे तीस तारखेपासून क्लासला पण सुट्ट्या देतोय कारण हे आम्हाला पूर्ण जे काही एम ई एस हे पूर्ण तुमचं मिशन आपलं एम पी एस सी दोन हजार एकोणीस आहे त्यासाठी वर्क करायचंय बरोबर आहे ना हा चला मग आज आपण बघू प्रॅक्टिकल ए सी सर्किट प्रैक्टिकल मध्य कसे ए सी सर्किट्स आता है बहू आज बढ़ना है आर एल आर सी आर एल सी हे तीन जे सर्किट आहेत ए सी सर्किट ते बघणार आहे आणि त्याच्या आधी मला सांगायचं आहे की मला त्याच्या आधी सांगायचं आहे की जो आहे तुम्हाला इंडक्टर माहीत पाहिजे कॅपॅसिटर माहीत पाहिजे तेव्हा हे माहीत होणार आहे आणि त्याच्या आधी जर माहीत व्हायचं असेल तर तुम्हाला ते लेक्चर बघावं लागणार आहे आधीच बघा मला सांगा रेजिस्टन्सचा काय असतो आर आणि ह्याचा काय असतो एक्स एल एक्स एल जे एक्स एल मला सांगा ह्या दोघांचा मिळून बघा रेजिस्टन्स बघा हे सर्किट कोणतं आपण बघतोय पहिल्यांदा आर एल हेडिंग टाका आर एल सिरीज सर्किट आर एल सिरीज सर्किट आर आणि एल कसे कनेक्ट केले सिरीज मध्ये कनेक्ट केले कसे सिरीज कनेक्ट केले सिरीज मध्ये आणि काय लावले वोल्टेज लावले त्यामधनं करंट फ्लो करतोय मला सांगा मला सांगा आता ह्या दोघांचं कॉम्बिनेशन म्हणजे मी काय लिहिणार आहे रिअल पार्ट प्लस इमॅजिनरी पार्ट रियल पार्ट प्लस इमॅजिनरी पार्ट बरोबर आहे का हे सिरीज मध्ये आणि ही काय इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स आहे आणि हा रेजिस्टन्स आहे ए सी सर्किट मधला रेजिस्टन्स आणि साधा आपला रेजिस्टन्स बरोबर आहे का म्हणजे ह्या दोघांचं ऍडिशन केलं आणि ह्या दोघांचं ऍडिशन काय झालं आर प्लस जे एक्स एल हे काय झालं ह्या जे फॉर्मॅट असतो ह्याला काय म्हणतात रेक्टँगुलर फॉर्मॅट ह्याला काय म्हणतात रेक्टँगुलर फॉर्मॅट हे प्लस जे म्हणजे फक्त काय ह्या फॉर्मॅटला म्हणतात रेक्टँगुलर फॉर्मॅट मध्ये काय झालं इलेक्ट्रिकल मध्ये रेक्टँगुलर फॉर्मॅट पोलर आणि रेक्टँगुलर दोन फॉर्मॅट असतात तुम्ही सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर जर शिकला असता तर त्या कॉम्प्लेक्स नंबर मध्ये असतात पोरा पोलर आणि रेक्टँगुलर फॉर्म म्हणजे जस्ट रिअल प्लस इमॅजनरी पार्ट जस्ट ऍडिशन असत त्याला काय म्हणतात त्याला काय म्हणतात रेक्टँगुलर आणि ह्याला पोलार फॉर्म मध्ये कसं लिहितात जर ह्याच तुम्हाला फक्त मॅग्नेट्यूड पाहिजे असेल मॅग्नेट्यूड ह्याच जर मॅग्नेट्यूड पाहिजे असेल मॅग्नेट्यूड ऑफ जे एक्स एल तर कसं लिहितात आर स्क्वेअर प्लस एक्स एल स्क्वेअर कसं लिहितात आर स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर आणि ह्या दोघांचे रेजिस्टन्स प्लस रिॲक्टन्स कसला पण रेजिस्टन्स प्लस रिॲक्टन्स नवीन कन्सेप्ट 
करते थे स्टेसी सर्किट मध्य अनिता कंसेप्ट ला मंता इम्पीडेंस क्या मंता इम्पीडेंस मंग मला संगा इम्पीडेंस इस कंबिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आनी रिएक्टेंस मंग तो रिएक्टेंस का स्लास दिया इंडक्टिव आसु दिया कैपेसिटी आसु दिया मंग रेजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस इज इक्वल टू इम्पीडेंस आनी इम्पीडेंस ला इंडिकेट करता जेड ने कैसे ने इंडिकेट करता जेड ने मला संगा कैसे ने इंडिकेट करता जेड ने मंजे है दोगन से कंबिनेशन मंजे का है जेड आनी है मैग्नीट्यूड मंजे का है है मैग्नीट्यूड मंजे का है जेड मैग्नीट्यूड ऑफ जेड आनी आनी रेक्टेंगुलर मंजे का है एंगल एक आस्तो आनी तो एंगल का आस्तो टेन इनवर्स ऑफ जे ओमेगा मंजे जी का ही ओमेगा सोबत टर्म आ by R मंजे Excel by R imaginary term divided by real term has a formula real मंजे का साहे तर का साहे imaginary term divided by real पर बरे का imaginary मंजे का है Excel आहे आने real मंजे का आहे तर का है तुमचा real मंजे का है तर resistance आहे हे दोन जे आहे ते important आहे बर बरे का मंजे मला polar मदे जर magnitude का R plus J Excel चा rectangular मदे जला impedance मंता आने ते जे magnitude आस्तो ते impedance आस्तो आने तो जो angle आस्तो हे जा मदे जो angle आस्तो तो का आस्तो phi and that angle is called as angle between voltage आनी करान आनी तो जो एंगल लिखतो का tan inverse XL के वा imaginary by real तो जो एंगल लिखतो ते एंगल ला मनाई चो एंगल बिट्वीन होल्टेज आन करन तो एंगल सांतो कि होल्टेज आनी करन मदे कि तो किती एंगल आहे बरोबरे का बरोबरे का हे काई जाल हे झालं तुमचं हे झालं तुमचं आरियल सर्किट मग आरियल सर्किट मध्ये बघा रेजिस्टेंस कसा आहे बघा रेजिस्टेंस मध्ये करंट आणि व्होल्टेज इन फेज आहेत एकाच फेज मध्ये हां ही तर कसे येते बघ इंडक्टर मध्ये करंट मागे पडतोय व्होल्टेज पुढे पडतोय पण ह्या दोघांची जर फॅक्टर सम केली फेज जर सम केली तर मला काय भेटणार आहे मला काय भेटणार आहे नवीन फेज जर भेटणार आहे मग नवीन फेज जर कशी आहे मला सांगा मग नवीन फेज जर कशी आहे मला सांगा बघा ही तर आयएम होता आधी आधी ही तर वीएम होता आणि रेजिस्टेंस मध्ये ही तर आयएम होता बरोबर आहे का हा झाला रेजिस्टेंस ह्या दोघांचा एडिशन आणि हा काय झाला इंडक्टर आता ह्या दोघांची जर फेजर सम काढायची म्हटलं तर तुम्ही बघितले असेल तुम्ही मेकॅनिक्स मध्ये थोडा अभ्यास केला असेल तर फेजर सम कसे असते ह्या दोघांची जर ह्या करंटची आणि ह्या करंटची फेजर सम मिळले तर ही तर कुठेतरी येईल म्हणजे तुम्हाला आय रिझल्टंट भेटेल करंट रिझल्टंट भेटेल आणि हे काय असेल व्होल्टेज आणि करंट मधला ह्या दोघांमधला अँगल असेल फाय आणि तो फाय कशाने देतात सॉरी तो फाइ का सेंड देता टेन इनवर्स एक्सेल बाय आर तो फाइ का सेंड देता टेन इनवर्स एक्सेल बाय आर है भरपूर महत्वाचा है ते तो जो एंगल आहे तो का है एक्सेल बाय आर मंजे इतना पन माला संगा रेजिस्टेंस का है यूनिटी पावर फैक्टर है जा कहे लैगिंग है अनि दो गांची जरी ऐड के लिए मंजे है जा रिजल्टेंट पावर फैक्टर का है रहतो है करंट का है करतो है लैगेज करतो है होल्डेज ला पन एक्जेक्टली 90 डिग्री ने नहीं तर कितनी 5 डिग्री ने मंजे है जा जो कॉस फाया है आर रियल सर्किट सा जो कॉस फाय माला संगा है जो होल्टेज का है ना रे फीएम साइन ऑफ ओमेगा टी बरोबर है का होल्टेज अनि करंट का है ना रे आईएम साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइ करंट का है होतो है लैग होतो है मंजे मागा पड़तो है बगा माइनस नहीं मागा पड़ लाय माइनस फाइ डिग्री ने अनि जर मैं वेवफॉर्म कर रही थी मतलब तर हिता जर करंट माइनस फाइव पसन्द कौन शुरू होए तर यह शुरू होना रहला क्या मनार करंट अनि जो जीरो पसन्द होता है तलाक क्या मनार होल्टेज मुंहे का यार रियल सर्किट सर आर रियल सर्किट में जर टोटल इम्पीडेंस काटा जा सकता तर कैसा है आर स्क्वायर प्लस एक्सेल स्क्वायर ये का जाला टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पीडेंस जाला बरोबर आहे का मग मी कसं लिहू इकडे बघा मी कसं लिहू 
मी इकडे बघा मी कसं लिहू इकडे बघा पॉवर फॅक्टर बघा मी कसं लिहिलं ह्यालाच मी इम्पिडन्स ट्रँगल मध्ये असं काढलं हा म्हणजे मॅग्नेट्यूड मध्ये दोघांचं झेड आहे बरोबर आहे का हे बघा फॉर्म्युला हा तसाच दिसतोय हायपोटेनियस म्हणजे आपला पायतागोरस थेरम सारखा बरोबर आहे का हा काय झाला रेजिस्टन्स हा काय झाला एक्सेल बरोबर आहे का आणि हा काय झाला फाय झाला आता फाय म्हणजे अजून कॉस फाय म्हणजे मी अजून ह्या ह्याच्यामधून काय लिहू शकतो बेस बाय हायपोटेनियस आर बाय झेड बरोबर आहे का कॉस फाय ला अजून काय लिहू शकतो आर बाय झेड म्हणजे पॉवर फॅक्टर इज ऑल्सो गिवन बाय रेजिस्टन्स डिवायडेड बाय इम्पिडन्स हे महत्वाचं आहे जर फक्त तुम्हाला रेजिस्टन्स आणि इम्पिडन्स दिले आणि तुम्हाला ओळखायला लावलं तर हा पॉवर फॅक्टर कसला आहे तर हे महत्वाचं आहे बरोबर आहे का हे महत्वाचं आहे आता मला सांगा आर बाय एक्सेल आता एक्सेल म्हणजे काय आहे टू पाय एफ एल काय आहे टू पाय एफ एल हे महत्वाचं आहे टू पाय एफ एल हे तुम्हाला जर इंडक्टर दिला आणि तुला रिएक्टन्समध्ये कन्व्हर्ट करायचं असेल तर त्याला किती मल्टिप्लाय करायचं टू पाय एफ आणि टू पाय एफ म्हणजे काय असतो ओमेगा काय असतो ओमेगा त्यालाच काय म्हणतात अँगुलर फ्रिक्वेन्सी ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट बरोबर आहे का हे झालं एक्सेल सर्किट बद्दल आता आपल्याला बघायचंय हे झालं आर आणि एल च्या कॉम्बिनेशन बद्दल आणि आपल्याला बघायचंय हे म्हणजे प्रॅक्टिकल इंडक्टर ह्यालाच काय म्हणतात प्रॅक्टिकल इंडक्टर सर्किट ह्यालाच काय म्हणतात प्रॅक्टिकल इंडक्टर सर्किट म्हणतात आता आपल्याला नेक्स्ट सर्किट बघायचंय आर सी सर्किट हिडिंग टाका आर सी सर्किट आपल्याला बघायचंय आर सी सर्किट आता आर सी सर्किट मध्ये काय होतंय ते बघायचंय आता मला सांगा आर आणि सी च कॉम्बिनेशन आहे रेजिस्टन्स आणि कॅपॅसिटर ह्या दोघांचं कॉम्बिनेशन आहे ह्याला ए सी सप्लाय ठेवला मला एक्स सी च ए सी सप्लाय दिल्यामध्ये काय होतो एक्स सी एक्स सी म्हणजे काय असतं वन अपॉन जे टू पाय एफ सी आता मला सांगा आता हे जर जे मला वरी आणायचं असेल इमॅजिनरी टर्म तर ती काय होते मायनस होते हे लक्षात ठेवायचं ही जर एखादी जे टर्म बरोबर आहे का जर तुम्हाला एखादी जे टर्म वन अपॉन जे असेल तर तुम्ही काय लिहू शकता त्याला मायनस जे हे आणि हे दोन इक्वलच आहे मायनस जे इज इक्वल टू वन अपॉन जे हे असं लिहू शकता म्हणजे मी एक्सीला असं लिहू शकतो का मायनस जे मायनस जे टू पाय एफ सी बरोबर आहे का असं लिहू शकतो का म्हणजे एक्सीची व्हॅल्यू आहे मग मी ह्याला ह्या ह्या जेला असं लिहिण्यापेक्षा मी ह्याला असं लिहू शकतो का मायनस मायनस हे जे इथं लिहू आणि ह्याला असं लिहू मायनस जे एक्सी बरोबर आहे का म्हणजे कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स मी ह्याला काय म्हणलेलं आहे कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स काय आहे मायनस जे एक्सी काय कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्सची साईन कसलं आहे मायनस का हो कारण इमॅजनरी टर्म कशी आहे खाली आहे आणि ह्या दोघांची जर सम केली रेक्टँगुलरमध्ये हे सिरीजमध्ये म्हणजे ॲड होणार बरोबर आहे का काय होणार आर मायनस जे एक्सी काय होणार हे कसे होणार आर मायनस जे एक्सी आणि हा दोघांचं ॲडिशन म्हणजे काय असतो आपल्यामध्ये मी काय सांगितलं दोघांचं ऍडिशन कॉम्बिनेशन ऑफ रिअल आणि इमॅजनरी पार्टच जे कॉम्बिनेशन असत तो काय झाला इम्पिडन्स झाला इम्पिडन्स काय झालं तो कसल्या फॉर्मॅट मध्ये त्या फॉर्मॅटला काय म्हटलं होतं रेक्टँगुलर आता तुम्हाला जर कशात करायचं असेल पोलार तुम्हाला मॅग्निट्यूड ऑफ झेड काढायचं असेल तर कसं काढताल कसं काढताल सर जस्ट पाहता गोरस सारखं आर स्क्वेअर प्लस एक्सी स्क्वेअर मायनस एक्सी स्क्वेअर मायनस मायनस एक्सी स्क्वेअर स्क्वेअर केला की काय होणार आहे पॉझिटिव्ह होणार आहे नो टेन्शन बरोबर आहे का आणि मला जर अँगल काढायचा असेल तर अँगल कसा येणार आहे इकडं बघा अँगल कसा काढ येणार आहे टॅन इनवर्स ऑफ मायनस एक्सी बाय आर म्हणजे काय येणार आहे मायनस एक्सी बाय आर का तर ह्याच निगेटिव्ह साईन आपण तिथं घेतोय टॅन इनवर इज इक्वल टू मायनस म्हणजे फाय काय आहे निगेटिव्ह आहे कुणाचा फाय निगेटिव्ह कुणाचा आहे जर कॅपॅसिटिव्ह सर्किट असेल आणि फाय पॉझिटिव्ह कुणाचा आहे जर इंडक्टिव्ह सर्किट असेल काय असेल जर इंडक्टिव्ह सर्किट असेल तर फाय कसा आहे पॉझिटिव्ह आहे आणि जर जर कॅपॅसिटिव्ह सर्किट असेल तर फाय कसा येतोय निगेटिव्ह येतोय हे लक्षात ठेवा आणि मला सांगा कॅपॅसिटर आणि रेजिस्टन्सचं कॉम्बिनेशन केलंय कॅपॅसिटर मध्ये व्यूफॉर्म कसे आहे मला सांगा रेजिस्टन्स मध्ये काय वोल्टेज आणि करंट हा बरोबर आहे का वोल्टेज आणि करंट आणि ह्याच्यामध्ये काय आहे कॅपॅसिटर मध्ये करंट काय जातोय पुढे जातोय आणि वोल्टेज काय राहतोय मागं राहतोय आणि ह्या दोघांचं जर कॉम्बिनेशन फेजर सम केली तर कशी येते बरोबर आहे का ह्या दोघांची जर फेजर सम केली तर कशी येते इकडे लक्ष द्या 
हा करंट हित है वोल्टेज करंट रेजिस्टन्स हित है माला हम फेजर सम का हित कुछ तरी हित फाय फाय एंगलला कुछ तरी हित आयम ये का हो करंट लीड होते है पन एक्जैक्टली नाइंटी डिग्री ने होत नहीं क्या ही होत नहीं एक्जैक्टली नाइंटी डिग्री ने होत नहीं हे लक्षा ठेवा ये जो फाय बनते है एंगल वोल्टेज आ करंट मधला तो लीड होते है पन एक्जैक्टली नाइंटी डिग्री ने होत नहीं कारण हित रेजिस्टन्स आए रेजिस्टन्स मु तो है रिजल्ट एंगल फेजर सम जाए तो तो जो एंगल है नाइंटी पेक्षा का है कमी है और जर वेबफॉर्म ऐसी भाषे दाखवा मटल वेबफॉर्म ऐसी भाषे दाखवा मटल तो क्या हो हे वोल्टेज वेबफॉर्म आ करंट कुछ एखाद फाइव डिग्री पास आधी सुरू होते हैं एखाद फाइव डिग्री पास आधी सुरू होते हैं बरबर है का एखाद फाइव डिग्री पास आधी सुरू होते हैं बरबर है का मे माला संगा कि करंट हित सुरू होते हैं बरबर है का मे हित मे कु तरी आधी सुरू होते हा जीरो हा हित का ही तरी मैग्नेट्यूड आए बरबर है का मे माला संगा मला सांगा कोण आधी सुरू होत आहे कोण आधी सुरू होत आहे करंट आधी सुरू होतो आहे आणि नंतर कोण सुरू होत आहे हा व्होल्टेज आहे आणि आधी बघा हा झिरोला होता तेव्हा करंट आधीच काहीतरी मॅग्नेट्यूड होतं म्हणजे काहीतरी मॅग्नेट्यूड आहे तेव्हा म्हणजे आधी कोण सुरू झालं आधी कोण सुरू झालं करंट सुरू झाला आणि मग कोण सुरू झालं व्होल्टेज म्हणजे लीड कोण करतोय तर करंट सुरतोय म्हणजे पॉवर फॅक्टर ऑफ आर आणि सीचं कॉम्बिनेशन लीडच आहे पण एक्झॅक्टली नाईन्टी डिग्री नाही म्हणजे आर एल सर्किट असेल तर फाय नाईन्टी नाही म्हणजे ऍक्टिव्ह पॉवर काय नाही झिरो नाही ऍक्टिव्ह पाव पॉवर काहीतरी असेल रिॲक्टिव्ह पॉवर काहीतरी असेल आणि ह्या दोघांचं कॉम्बिनेशन म्हणजे काय असेल टोटल पॉवर असेल आणि तेव्हा आर आणि सी सर्किट असतील किंवा आर आणि एल मध्ये असतील तर पॉवर कसे असतात आर आणि एल आर आणि एल मध्ये पॉवर कसे असणार पी इज इक्वल टू व्ही एल आय एल कॉस फाय आणि क्यू कसा असेल व्ही एल आय एल साईन फाय का तर हित फाय का आहे एक्झॅक्टली नाईन्टी नाही त्यामुळे हित जी काय फायची व्हॅल्यू आहे ते ठेवली तर तुम्हाला काय येईल अँसर येईल आणि जो अँगल येतो तो निगेटिव्ह कुणा मध्ये येतो कॅपॅसिटर मध्ये येतो का तर कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स हा कसा असतो निगेटिव्ह असतो आणि इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स कसा असतो पॉझिटिव्ह असतो हे लक्षात असू द्या आणि ह्या दोघांवर तुम्हाला जो आहे तो तुम्हाला प्रॉब्लेम मध्ये किंवा वेबफॉर्मच्या भाषेत तुम्हाला भरपूर वेळेस विचारतात की काय असेल काय नसेल तेव्हा तुम्हाला हे लक्षात आलं पाहिजे की ह्या वेवचा हा हा ही वेव ही वेव आहे ह्यामध्ये कॅपॅसिटर आहे ह्यामध्ये इंडक्टर आहे त्यावर प्रॉब्लेम घेणारच आहोत आपण तेव्हा तुम्हाला इझिली क्लिअरिफाय होईल आज इथंच थांबू आणि नेक्स्ट लेक्चरला आपण बघणार आहेत आर एल सी जे काही सर्किट आहेत राहिलेलं ते सर्किट बघणार आहेत आर एल सी मध्ये कंडिशन आहेत जेव्हा जर आर एल सी असेल त्यामध्ये एक्सेल जर ग्रेटर असेल एक्सी जर ग्रेटर असेल आणि तिसरी कंडिशन आहे एक्सेल इज इक्वल टू एक्सी असेल म्हणजेच रेझोनन्स कंडिशन असेल तर तेव्हा काय होतं हे आपण बघणार आहेत आज आपण इथंच थांबू स्टे कनेक्टेड राहू सगड़ा मित्र संगा शेयर करा कसी वाटली लेक्चर्स ते कमेंट करा थैंक यू थैंक यू सो मच